Welcome, welcome, my friends. Welcome, welcome to the review and grammar of course number five. Vamos a hacer un breve repaso eh, y gramática de este curso número cinco. Estas clases que hemos visto, los conceptos principales. Vamos a dar un repasito aquí a las palabras que hemos aprendido, que son bastantes. Eh, un poco menos de frases esta vez, pero al final una lección gramatical muy importante. Así que, por favor, listos, vamos aquí a este breve repaso y luego continuamos al siguiente curso. And a very warm welcome to Level 1 Course 5, Review and Grammar. Bienvenidos aquí al nivel 1, curso número 5, el repaso de las lecciones aquí en este curso 5 y la gramática. Uh, the topic on this uh, fifth course was Foods and Quantities 1.0. Aquí el tema principal era sobre las comidas y las cantidades 1.0. We looked at uh, three specific lessons. Lesson 14, I love oranges, not broccoli. Lesson 15, I like my steak, medium well, please. And lesson 16, a gallon of milk for $3.50. Okay, let's go to lesson number 14's review. Vamos a hacer el repaso de la lección 14. Fruits and vegetables, sobre las frutas y las verduras. Frutas y verduras, fruits and vegetables, and also the use of an and a. Y el uso de los, los pronombres an and a. Muy bien. Artículos. Muy bien. An apple a day keeps a doctor away. An apple, una manzana. An apple, se dice no a apple, sino an apple porque la siguiente palabra tiene una vocal. An apple. Tomatoes, perdón, la traducción, an apple a day, una manzana al día, keeps, mantiene, the doctor away, al doctor lejos o fuera. Tomatoes are botanically classified as a fruit. Tomates son botánicamente clasificados como o caracterizados como una fruta. Why? ¿Por qué? Because they come from a flower, porque vienen de una flor, and have seeds, y tienen semillas. In some countries, en algunos países, avocados are eaten with salt, los aguacates o paltas se comen con sal, while in other countries, mientras que en otros países, with sugar, con azúcar. I love oranges, not broccoli. Es el tema, el título del tema. Amo las naranjas, o me fascinan las naranjas, no el brócoli. Very good. Some of the lesson words that we learned, algunas de las palabras de la lección que aprendimos. Apple, manzana. Say it with me while I say it in Spanish. Lo repites conmigo en inglés mientras yo lo digo en español. Listo. Lemon, limón. Banana, banana. Cherry, cereza. Grapes, uvas. Kiwi, kiwi. Watermelon, sandía. Melon, melón. Strawberry, frutilla o fresa. Pineapple, piña. Tangerine, mandarina. Avocado, aguacate o palta. Apricot, coconut, fig, pear, coco, pera. Ya conocemos el fig, que es este, el, el, um, el higo. Pomegranate, granado. Peach, nectarine. Fruit cocktail, cóctel de fruta con la nectarina y el melocotón. Potatoes, papas. Carrots, tomatoes, cauliflower. Zanahorias, tomates, cauliflower. Zucchini. Eggplant, pumpkin, mushroom, parsley. ¿Verdad? Conocemos el zucchini, nos fascina mucho. Eh, las calabazas. Eggplant, la berenjena, pumpkin, eh, también una calabaza más grande, obvio. Este mushroom, el hongo o el champiñón. Parsley, perejil. Green beans, habichuelas. Celery, radishes, el apio, los rábanos aquí. Um, onion, garlic, cebolla y ajo. Cucumber, bell peppers, hot peppers, lettuce, lechuga y los peppers, ¿verdad? Los morrones, hot peppers, calientes o Bell peppers, estilo camp campana, ¿verdad? Pimientos o morrones. Cucumber, también el pepino. Keeps away, mantén, mantiene afuera o lejos. Botanically, classified, clasificados botánicamente, botanically, botánicamente. Flower seeds, some countries, flores, semillas, algunos países, are eaten, son comidas, while others, mientras que en otros, oranges, broccoli, cilantro, Sabemos que 
son todas estas. Muy bien, entonces vamos a la lección 15. I, I like my steak medium well, please. I like my steak. Me gusta, me fascina mi, mi, um, mi res, mi carne. Eh, término medio, por favor. Meats, aquí hablamos sobre las carnes, pescado también y aves. I like my steak medium well, please. Me fascina mi, mi res, mi carne a tiempo medio. Por favor, medio tiempo. Por favor. I'll take my steak well done. Tomaré mi, mi res. Eh, término este, bien cocido. Pass me the A1 sauce, please. Pásame la salsa A1, por favor. Eso se come con la res. Hablando aquí de, de pollitos. Chicken parts include, partes de un pollo incluyen, wings, breast, thighs. Wings, breast, thighs. ¿Se recuerdan que era wings? Correcto. Alas, breast, pechuga, thighs, las piernas. You can prepare a chicken. Puedes preparar una, una, un pollo. Roasted, rostizado, blackened, ennegrecido, baked, se puede, este, se puede cocer, fry, se puede freír, grilled a la parrilla. I'll have my eggs sunny side up, please. Voy a tomar mis huevos o blanquillos sunny side up, ¿verdad? Eso es eh, con, eh, con la yema lo más tierno posible, por favor, de, una, de ninguna vuelta, solamente así sencillito. Muy bien. Estrellados, lo que se diría en algunos países. Meats, carnes, world, mundo, lamb chop. Uh, rico la lamb chop, ¿verdad? Un delicatessen aquí, cuando se está haciendo el chulete aquí de corderito. So, es, aquí vienen las carnes, ya las conocemos. El sirloin, que es el sirloin. Costilla, prime rib, leg of lamb, eh, pierna de cordero. Parma ham, este, que sería el jamón de parma. Bacon tocino. Trocitos de qué? Beef, correcto, de carne. T-bone, es el T-bone. Pork belly, es la barriga del cerdo. Meatloaf, es este pastel o barra de, de carne. Sausage, salami, pepperoni, chicken. Conocemos estas muy, muy claramente. El chorizo, el salami, pepperoni y el pollito. ¿Cómo lo quieres? Si está bien rare, casi crudito, está rojo, red. El centro está rojo. The center is red. Cool, frío. Soft que está tierno o blando, tender, tierno, texture, textura, medium rare, medium, término medio crudo, medio, pink, rosadito, hot, caliente, slightly firm, algo firme, medium well, eh, tres cuartos, well done, bien cocido, brown, café, mostly, mm, por la mayoría, eh, drier or dry, seco o más seco, Poultry, aves, wings, breast, thighs, ya lo repasamos. Roasted, blackened, baked, fried, grilled, ya lo repasamos. Egg, huevo o blanquillo. Eggshell, la cáscara. Egg yolk, la, la yema. Egg white, la clara. Se pueden comer scrambled, eh, sí, este estilo este, eh, perico, como lo decimos en Colombia. ¿Verdad? Omeleta, se puede hervir. Boiled egg, puede ser término blando, medio o duro, bien cocido. También se puede freír el huevo. Sunny side up, donde eh, la yema está, eh, se puede um, apreciar bastante. Over easy, de una sola vuelta. Over medium, de dos vueltas. Over hard, bien cocida. Tiene que ver estas con la yema. Si está eh, casi cruda, medio, cruda, medium o está ya bien cocida. Salmón, shrimp. Camarón, crab, clam, fish, lobster, mussels, snail, os, oysters, las ostras, squid, calimar, cuttlefish, octopus, el pulpo, and scallop, los escalopes. Muy bien. Lesson number 16. A gallon of milk for 350. We'll look at containers of various sizes. A gallon of milk for 350. Un galón de leche. Galón de leche por 350. Give me a slice, dame un pedazo, un, 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 un raban, un, uh, algo rebanado, of your best cheese pizza, please, de tu mejor pizza de queso, por favor. This pair of boots is on sale for $49.95. Este par de botas están en venta por $49.95. I'm almost out of toothpaste. Casi ya se me está acabando la crema dental. Better get a tube. Más me vale que agarre un tubo. Es lo que contiene la crema dental 
prontamente, soon. Hey, excuse me, con permiso, eh, con permiso. Do you have a sheet of paper I can borrow? Tienes un pedazo de papel que yo pueda, un pedazo, un sheet, una hoja de papel que me puedas prestar. Containers son los contenedores, sea un frasco, una jarra, un rollo, sea una bolsa, sea, eh, en este caso, una lata de frijoles o frijoles, <ríe> eh, un montón de libros, un cartón de leche, leche, un té, una copa de té, una taza de té, un pedazo de pastel, un plato, una pasta, un galón, un litro de, una hoja de papel, un tubo, una toothpaste, eh, crema dental, un par de botas, pair of boots, an empty basket, una canasta vacía, head of lettuce, un mazón, una cabeza de lechuga, bot medicine, bottle, medicina, botella, barrel of beer, una barril de cerveza, pack of cigarettes, un, pa un paquete de cigarrillos, and a slice of bread, un pedazo de pan, o a loaf of bread, uh, una barra de pan. Very good. Now let's do the grammar lesson. This is on the articles A, and and the. Aquí hablando sobre los artículos A, A, an, un, and the, el. The article A or an, it's usually used in a type of a more general, one of many, types. El artículo un, o un, a or an, uh, se utiliza normalmente cuando estamos hablando sobre diferentes eh, muy general, artículos generales. For example, por ejemplo, I need to buy a dress. Tengo que comprar un, una. ¿Una qué? En este caso, un vestido. Pero como comienza la dress con D, no se dice an dress, se dice a dress, un vestido. Diferente aquí, digamos con, con apricot o apple. She's eating an apple. Ella está comiendo an apricot, an apple, an uh, egg. Okay, todo lo que tiene que ver con vocales. An apple, una manzana. No a apple, no a apricot, no a egg. Es an apple, an apricot, an egg. Pero es general, es uno de muchas manzanas, uno de muchos huevitos. An, an, es general. Do you have a tennis racket? Para jugar tenis. Tienes una raqueta de tenis. A tennis. A T. A -t tennis. No es vocal, es consonante. Por lo tanto, es a tennis. A tennis racket. He's an old barber. Es un barbero de esos que son viejos. Un old. An old. No se dice a old, sino an old. Porque old es una vocal. A, E, I, O, O, U. <laughs> A, E, I, O, or U. He'll arrive at an hour. Aquí está interesante. Aquí la H no es una vocal, pero es una silenciosa. Si la, la regla dice, use an when the next word starts with a vowel, A, E, I, O, or U, or silent H. O el silencioso H. Hour no se dice hour. Como mi nombre es Harold, con H. Ese es mi nombre. Pero, no, pero aquí, la, en, en inglés, para hour, la H es silenciosa. Si no hubiera H, hour es nuestro. Pero con la H, hour es hora. Igual que en español, hora. Pero la H no se dice, no se, no se va a pronunciar hour. Se dice hour. Está silenciosa. Si es una H silenciosa, se pone an, an hour. Muy bien. You won't expect them to. Él va a llegar a la hora que tú no lo esperes. So, use A when the next word starts with a consonant. Use A, utiliza A, when the next word starts with a consonant, a vowel. A, V, V es consonante, vowel. A consonant, una consonante, k, consonant, a consonant, a vowel, a tennis, a dress. Muy bien. Pero es an apricot, an old barber, an hour. Muy bien. Excelente. Ahora, the. The es la palabra que yo creo que más vas a utilizar en inglés, como se los expliqué al principio. Pones tu lengua entre tus dientes y dices da. Pon la lengua entre tus dientes, da, da, da. The es específico. Y cuando es específico, es específico. Por ejemplo, what is the capital? 
la capital of Chile, de Chile. What is the capital? No una de muchas. Es la específica de Chile. We'll take the white puppy. Vamos a tomar el cachorrito blanco. We'll take, tomaremos, the, el, white puppy, cachorrito blanco. ¿Cuál? No es cualquiera, es ese cachorrito blanco. The white puppy. The athlete lifted 300 pounds. Ese atleta, el atleta, levantó 300 libras. No cualquier atleta. Ese atleta, the athlete, el atleta. I'm reading the new book by Harold Zapata, Subconscious English. Ay, muchas gracias. <ríe> Estoy leyendo el libro nuevo por Harold Zapata, Inglés Subconsciente. Estoy leyendo el libro, the new book, el nuevo libro. ¿Ok? No cualquiera. Es el que yo escribí. No, mentiras. Pero siempre está gratis para, ahí, para, para ti, para que lo vayas escuchando o leyendo. Ojalá que reciban también de eso una gran bendición. Ok. Don't use with countries or cities. No se, no se utiliza eso eh, con países o ciudades. No se dice, por ejemplo, the Japan. Por ejemplo, don't use the with countries or cities. No utilices the con, con países. I live in Spain. Yo vivo en España. Yo no vivo en la España. The Spain. Uh, he lives in La Paz. Él vive en La Paz. No se dice not the La Paz. No se dice la La Paz. Me explico. Así que no utilices the con países o ciudades y tampoco no utilices the con cosas generales. Por ejemplo, Tony loves pizza. A Tony ama la pizza. O Tommy ama, ama pizza. Literalmente en inglés. Not the pizza, no la pizza, porque es general. Pero si es la pizza del restaurante de Luigi, ahí cambia. Tony loves the pizza from Luigi's restaurant. Es específico. Ahora sí, si es específico, Tony ama la pizza del restaurante de, de Luigi. Ahí sí, the pizza. Pero en general, Tony loves pizza. ¿Qué? Esas son lecciones muy importantes que tenemos que aprender. De este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también eh, saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de Nuparla, incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en Uparla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente video clase. Chao for now.